ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ബന്ധം ഞാൻ വേർപെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തല്ലാണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അറുഷ് പോലും ഒരു തരാക്കിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിക്കരയും അത്രേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നീ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകണമെന്ന തീരുമാനം നടന്നത് അറുഷിന് വെച്ചിട്ടാണ് അറുഷ് തീരുമാനിച്ച ബന്ധമാണ് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അറുഷ് പോലും വിറച്ചു പോകുന്നതെന്ന് റൂഹി വിദാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ ഒരു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും സഹോദരിമാരും കേക്കിൻ വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാണ്ട് കണ്ട അപ്പുറത്തെ അവൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ള തീരുമാനിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ വൽക്കതിരി ഹൈരിഹി വശരിഹി മിൻ അള്ളാഹി ആല ഇത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ വേണം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വേണം ഹൈറാവട്ടെ ഷറാവട്ടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ടാകണം അപ്പൊ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതാ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കുറെ നാള് കഴിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലോ അല്ലാതെയോ അല്ലാതെയോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പിന്നെ ബ്രോക്കർമാർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ പറയണ വാപ്പ ഇത്രയും നാളും വാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എനിക്കൊരു പെണ്ണും കൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ കാർഡ് അടിക്കണ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വളരെ നൈസായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പള്ളിയുടെയോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് പരസ്പരം വാപ്പയും ഈ വധുവിൻ്റെ പിതാവ് വരൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തരും എന്നിട്ട് അവർ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ എവിടേക്ക് പോകും വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മൂന്നാം ഘട്ടം സമയം കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയാം ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗമായിട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകണം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരില്ല മൂന്നാം ഘട്ടം ഇവിടുത്തെ ഭാര്യ തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതിവിടം കൊണ്ടും തീരില്ല ബന്ധങ്ങൾ അപ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സഹോദരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് പരിമിതമല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന വലതു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും ഇടതു ഭാഗത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടാകും മുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടത്തെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവർ നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ അതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരും ഖുർആാൻ ഖുറാൻ <laughs> 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 ഈമാനോടുകൂടി അവരെ ചേർന്ന് ജീവിച്ചവരൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും അള്ളാഹു ഇതേ കുടുംബത്തെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ തരട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സ്വർഗമാകണം സ്വർഗമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോളീൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാതെ ഭാര്യയുടെ ജോലി എന്താണ് അത് ഭാര്യ ചെയ്യണം ഭർത്താവിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അത് ഭർത്താവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ റോൾ എന്താണ് എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംഭരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയലല്ല ഭാര്യക്കും ഭർത്താവരും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ചുമതലയുണ്ട് ആ ചുമതല അങ്ങ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ആരാണ് ഭർത്താവ് ആരാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാവും സഹോദരിമാർ നന്നായിട്ട് അയക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ്റെ പവർ കണ്ട എല്ലാവരും ഇടി കിട്ടണവരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയവർ അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൻ്റെ ദുഃഖം അത് വലുതാണ് ഇതാണ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഖുർആാൻ ഒരു നിവചനം നൽകും നിർവചനം നൽകേണ്ട ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഖുർആാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുകയാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിലെ കുടുംബം പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കുക നാം എപ്പോഴും ഓടുന്ന ഒരു സൂറത്താണിത് അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് ഇരുമുട്ടിയ രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒന്നാരിയില്ലാത്തതല്ല കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒമാഹലക്കല്ലുന ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിട്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇരുമുട്ടിയ രാത്രിയെ കൊണ്ട് സത്യം കത്തി ജ്വലിച്ചു കിടക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയെയും പകലിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുന്നത് എന്താ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിട്ടിച്ച അള്ളാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനല്ലയോ രാത്രിയും പകലും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരിരിപ്പുണ്ട് തഫ്സീർ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ആയത്തുമാവു പുറകെ വരുന്ന ആയത്തിനൊരു അതിന മുനാസബത്തെങ്കിലും വേണം സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഈ മുനാസബത്ത് എന്താണ് രാത്രിയും പകലും ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലെത്തി കേൾക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയെ പോലെയാണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലത് പകലിനെ പോലെയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പെണ്ണിന്റെ ജോലി രാത്രിയുടെ ജോലിയാണ് പുരുഷന്റെ ജോലി ഭർത്താവിന്റെ ജോലി പകലിന്റെ ജോലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വല്ലാതെ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടിന് പാട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സൂര്യന്റെ ചൂട് ഏറ്റിട്ട് ഈ ഭൂമി വല്ലാതെ ചുറ്റുപെടുത്തു കിടക്കുകയാണ് പകല് വല്ലാതെ ചുറ്റുപെടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ചുറ്റുപെടുത്ത് തിളച്ചു മറിയുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരല്പം തണുപ്പ് നൽകാനല്ലേ രാത്രി വരുന്നത് രാത്രി വരുമ്പോഴല്ലേ ഭൂമിക്ക് ഒരൽപ്പം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് ചുറ്റുപടുത്ത് കിടക്കുന്ന പകലിന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എന്റെ ശബ്ദങ്കിൽ കാണത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കാഞ്ഞിപ്പുടയിലെ പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ നിന്റെ ജോലി നിശ്ചയിച്ചു തരികയാണ് നിന്റെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കരുനാഗപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തിലേക്കോ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവ് പകലന്തിയോളം പാടുപെട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റം നമ്മിൽ കൂട്ടുപെട്ട് കാ പാടുപെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വൈകുന്നേരം വിയർത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പകലിനേക്കാൾ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനുള്ളത് കടങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് ബാധ്യതകൾ ഓർത്തിട്ട് ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളുമായി പകലിനേക്കാൾ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി നിന്റെ ഭർത്താവ് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ സന്ധ്യയിലെത്തുമ്പോ ആ സമയത്ത് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ഭർത്താവ് ഹൃദയത്തിന് തണുപ്പ് നൽകേണ്ട രാത്രിയാണ് ഭാര്യയെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഇതെന്റെ വാക്കല്ല എന്റെ വാക്കല്ല അല്ല പറയുകയാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജോലി എന്താ തനക്ക് പറയലല്ല ഭർത്താവിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കലല്ല എന്നെയും നിന്നെയും പടച്ച കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ് 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 മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇത് ആര് പറയുന്നതാണ് അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവിയുടെ വാക്കല്ല എന്നെയും നിന്നെയും ഈ പച്ച മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ചെടുത്ത പടച്ചവന്റെ വാക്കാണിത് പെണ്ണിനല്ലാകു നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി കണ്ട ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ഹൃദയവുമായി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവിന് മനസ്സിനൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറവ ഇവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആലി മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയുക ആ പ്രഭാതകന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലി മുഹമ്മദിനെ കുടുംബാംഗത്തെ പരിചയപ്പെടുക അതിലെ കുടുംബാംഗം അല്ലയോ ഹബീദാറിയല്ലാതെ താരാണ് അവിടെ അല്ലയോ ഹബീദ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹബീദ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യയായി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഹബീദാറിയല്ലാതെ താരാണ് രാത്രിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഹബീദയെ കാണുക അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഹിറാ ഗുഹയിലെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ഇരുണ്ട ഗുഹയിലെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോ ഗഗനലോകത്തിന്റെ വിദ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി കടന്നു വന്ന ഗിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു 
ആ മുഴുവനും പേടിച്ചു പിറക്കുകയാണ് ആ പേടിച്ചു പിറച്ച പ്രവാചകന് പനി പിടിക്കുമ്പോ വിഹ്വലതയോടെ വിഭ്രാന്തിയോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ വേവലാതിയോടെ അല്ലാണ്ട് റസൂല് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഇറാകുകയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ ഓടിയത് ഇവിടേക്കാണ് തന്റെ പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തല്ല തന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്കല്ല മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ദുഃഖം വന്നപ്പോ അല്ലാണ്ട് റസൂല് പേടിച്ചു പിറച്ചിട്ട് ഓടിയത് ഇവിടേക്കെന്ന് ചരിത്രം അറിയില്ല എന്റെ പൊന്ന് ഹദീദ എന്നെ പൊതപ്പിട്ടുന്ന മോടണേ എന്നെ പൊതപ്പിട്ടുന്ന മോടണേ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പറച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പേടിച്ചു പറച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവ് പറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഹദീദാറലി അല്ലാതെ ഒന്ന് രാത്രിയുടെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ശിരസ്സെടുത്ത് തന്റെ മടിയിലോട്ട് വെച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് ആ പ്രവാടകന്റെ തലമുടികൾക്കിടയിലൂടെ തന്റെ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് തടുകി തലോടി ഭർത്താവിന്റെ ശിരസ്സെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് തലയിൽ തടുകി തലോടി പുഞ്ചിരി പൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീദ പറഞ്ഞു അത്ര പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണസഖിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ അല്ലാണ്ട് തിരുദൂതരെ എന്തിനാണെന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേ ദുഃഖിപ്പിക്കലിന് ഇന്നക്കര തസലു റഹ്മാ അന്ന് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനല്ലയോ സത്യം പറയുന്നവനല്ലയോ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവനും വീട്ടുവാങ്ങിയവനല്ലയോ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷണല്ലയോ നബിയോ അങ്ങ് ഇത്രയും നല്ലവൻ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകൻ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ അള്ളാഹു ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല നബിയേ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശിരസ്സെടുത്ത് മാരിടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ആകുലമായ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് വ്യാകുലമായ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ സാന്ത്വനം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീരി രാത്രിയുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഭർത്താവ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് വന്നു ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ഖദീജയാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പൊന്നിന് സഹോദരിമാർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം ഖദീജ നിലവിളിച്ചില്ല ഖദീജ അബി പിടിച്ച് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശിരസ്സെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് വിരലുകൾ കൊണ്ട് തടുകി തലോടി റസൂലുള്ളയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഖദീജ അറലി തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള പെണ്ണാണ് കാരണം ഒരേ നാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ എന്നും വിളിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ എന്നും വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി തഴുകി തലോടി പറഞ്ഞു വല്ലാഹിലായി ഹുസീഖ് അള്ളാഹു അബദ എന്താ നബിയെ പേടിക്കണേ വല്ലാഹിലായി വല്ലാഹി പടച്ചത പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കടബാധ്യതകൾ തലയിൽ കയറി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരൂല നിന്നാൽ ഉറക്കം വരൂല ഒരായിരം ടെൻഷനുമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം കഷ്ടമാണ് ഞാൻ പുരുഷാധിപത്യം പറയണല്ല വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വേവിച്ചാൽ മതി ആ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അത്ര ഉണ്ടെന്നൊരു പെണ്ണിനറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ അരിയാണല്ലോ എന്ന് പറയലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം ഒരു പെണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കഴിയണം അതിന് കഴിയണം നമ്മൾ ടെൻഷനുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വാപ്പ പറയും മോനെ പേടിക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന് അത്രയും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവൂ പോയപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ടടാ കടവൊക്കെയല്ലാക്കും ഇൻഷാല്ല വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ അണച്ചു ഉറക്കം വരാതെ തല ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മേലോട്ട് നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ വലത്തെ കൈയ്യെടുത്ത് കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുഖമെടുത്ത് അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഒന്നുമില്ല എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും മരിക്കണവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു തണുപ്പ് ലോകത്ത് ആർക്കും തരാൻ പറ്റാത്തൊരു തണുപ്പാണ് അല്ലേ 
അങ്ങനല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കഴിയണം ഞാൻ ഈ പറയണ ഖുർആാനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇതിൽ ആളുകൾ കർട്ടൺ മുളിക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഇയാൾ ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ഖുർആാനല്ലേ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് ഇത് അള്ള പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറയണം എൻ്റെ വാക്കല്ലോ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹദി നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കി ഹദീജാബിബി ചെയ്ത് എന്തൊരു ദൗത്യം ആ റസൂലല്ല രാത്രി കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഹിറാഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഹജ്ജിന് പോയവർക്കും മുറയ്ക്ക് പോയവർക്കും അറിയാം ആ മലയടി വാരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗുഹ ആ ഗുഹയിൽ കയറി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മുറയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത് പടച്ചോനെ ഇത് ബദൽ പറയണ മാതിരിയല്ലല്ലോ പടച്ചോനെ മല കയറണേന്ന് ആ ഹിറാഗുഹയിൽ നബിതങ്ങൾ ദിവസവും പോയിരുന്ന ഹിറാഗുഹയിൽ കയറാൻ ഒരു സാമാന്യ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല്ല പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തണലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല ആകെ അവിടെ ഒരു തണലുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എങ്ങാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തണൽ താഴെ അത്രയും നേരം കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു തണലില്ല ഈ ചെങ്കുത്തായ മല കയറി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി പിന്നെ താഴോട്ടിറങ്ങി ചരിഞ്ഞിറങ്ങി ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം റസൂലുള്ള രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് രാത്രി സുബൈക്ക് മുമ്പാണല്ലോ വഹി വന്നത് സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ച് ആളുകൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ റസൂറുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടി വീട്ടിലോട്ട് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ ഖദീജ എന്നെ പൊതപ്പെട്ടും കൂടെ എന്നെ ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് മറിച്ച് നമ്മളാണെന്ന് അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ഖദീജയുടെ പറയണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഖദീജയുടെ നമ്മുടെ സുബൈദായുടെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിലും രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എവിടെയോ പോയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് ഗുഹയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ സുബൈക്ക് നേരം വെളുക്കണതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ കിടക്കപ്പായി നെഴുന്നേക്കണതിന് മുമ്പ് ഓടി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സുബൈദ എന്നെ ഒന്ന് പൊതപ്പെട്ടും കൂടെ എന്നെ ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുബൈദ എന്ത് പറയും നിങ്ങളെ പൊതപ്പെട്ടല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെ മണ്ണിട്ട് മൂടും ആദ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചാരാന്ന് പറ ബോധപ്പെട്ട് മൂടണത് പിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹദീജാർ അലി അള്ളാഹു താലാന ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല നബിയോട് ഒരു പരിഭവം പറഞ്ഞില്ല വന്നിരിക്കു നബിയെ മറിച്ച് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാനെ ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചത് എന്തെന്നാണ് അല്ലമീൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ നാട്ടുകാരും പോയി പറഞ്ഞു റസൂൽ ഉള്ള വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബിബിക്ക് ആ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നത് നീ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഖദീജായ പോലെ വിശ്വാസം നിനക്ക് ഏഴ് സിം കാർഡാ പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ വിശ്വസിക്കണേ നിനക്ക് ഏഴ് സിമ്മുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ വിശ്വസിക്കണേ അപ്പൊ ഭർത്താവും കൂടെ ആ രീതിയിലാവണം അവരെ മാത്രം പറയരുത് ആ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ആല് മുഹമ്മദ് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ജോലി എന്താ ഭാര്യ എപ്പോഴും രാത്രിയുടെ ചുമതല ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ചുമതല അള്ളാഹു ഇത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം ആരാകണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആലു മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രഭാതകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു ആലു മുഹമ്മദിന്റെ അംഗമാണല്ലോ ആ ആലു മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അവനെ വെളിയിൽ കാണൂല അതിനു മുമ്പ് അവൻ എപ്പോഴും പാതിരാത്രി വരെ നാട്ടിലെ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഹൈര കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരി നാണോ അപ്പോ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ സുഹൈറിനെ കാണൂല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാളുടെ പേര് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടൻ കാരണം തലേ ദിവസം വരെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ രാത്രി വരെ ഇരിക്കും പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും പത്ത് ദിവസം കാണൂല പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കവളൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി വീർത്ത് അമ്മായി മേടെ പലഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇച്ചിരി മൊഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി അത്രയൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇങ്ങ് വരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അഴകുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ അത് സോഡാക്കുപ്പിയുടെ കഴുത്തുമാരി ആ കൊത്തോട്ട് തള്ളി അപ്പൊ ഇവ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചോദിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണി എന്തേ നിന്നെ കാണില്ലല്ലോ ഇപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചാവൻ പറയും കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
പെണ്ണും തിരിച്ചു പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചൊക്കെ ആയി ശിശേറിൻ്റെ ബില്ലൊക്കെ അടച്ച് പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം വേറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കീറാണ് ശിശേറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബില്ലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്ന് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പം ഇവനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണം ഞാൻ ആര് മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ല എന്തുണ്ട് വിശേഷം കുടുംബജീവിതമൊക്കെ റാഹത്താണോ ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിദയനീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും കുറച്ച് നേരം അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇയാൾ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിദയനീയമായിട്ടൊന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ മറുപടിയും കൂടെ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമായിരിക്കും പറയും ആ വിധി അല്ലാതെ പിന്നെന്ത് പറയാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നത്തെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചാലും അവൾ അന്ന് പറയണ വാക്കാവൂല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും എന്താ പറയുക എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് കഥയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആര് മുഹമ്മദിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടും സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കബറടക്കി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്താൽ ഭാര്യ കണ്ണുനീരൊരുപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങളോളം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം അവർ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യ ദുഃഖഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലെത്തി ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇന്ന് ഞാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കേക്കി ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഹാജറയുടെ സ്വഭാവവും എന്നുണ്ടാകുന്നോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ ഇസ്മായിൽ നബിയെ പോലെ ആവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹദീജയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെണ്ണാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മക്കളെ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നാക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല ആദ്യം വാപ്പയുമ്മയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആദ്യം വാപ്പയുമ്മയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ തോന്നിയ വഴി മക്കൾ മക്കൾ തോന്നി അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സമയമുള്ളത് പോലെ പറയാം പക്ഷെ ഇത് നന്നായാലും ലോകത്ത് നന്നാവും അല്ലാതെ മക്കൾ നന്നാവണം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദുവായോട് ദുവായാണ് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മൾ അവരെ തോന്നി പിടിക്ക് വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ ആകണം വാപ്പ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതുപോലെ അല്ലേ ആ മക്കൾ ജീവിക്കുള്ളൂ വാപ്പ പട്ടച്ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ആ പട്ടച്ചാരായം കുടിക്കുന്ന വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടല്ലേ മകൻ വളരുന്നത് അപ്പൊ വാപ്പയെ പോലെ തന്നെയാവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ സുന്നത്തെടുത്താൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു അവ ഓടി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഉമ്മ താഴെ പോയി എന്നിട്ട് കുറെ നേരം വിളിച്ച് പൊന്നുമോനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തട്ടെ അവ ഇറങ്ങൂല സായി കെട്ടപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി നീ വരണ്ട നീ നിന്റെ വാപ്പായ പോലെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അവനെ അങ്ങനെ ആക്കി വിടേണ്ടതല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ആലി മുഹമ്മദിന്റെ മകളെയും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഭർത്താവ് മരിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു പത്രേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് കുടുംബനാഥനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഭർത്താവെന്നറിയോ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹന്റെ റസൂലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷാവതി അള്ളാഹു എന്നയോടാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ എന്ന ഭർത്താവിനെ കബറടക്കിയിട്ട് ആലി മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സഹാപത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ എന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കു
ಕುರಾನ್ ಕಾನ ಹುಡುಕುಹುಲ್ ಕುರಾನ್ ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಕುರಾಂಬರನ್ನ ಬರ್ತಾವಾಯಿರನು ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಕುರಾಂಬರನ್ನ ಬರ್ತಾವಾಯಿರನು ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಕುರಾಂಬರನ್ನದ ಬೋಲೆ ದೀವಿಚ ಬರ್ತಾವ ಖಾಮೋಶಿರು ಹೀತೋ ಖುದಾ ಕೀ ಕಿತಾಬ್ ಹೇ ಮಗರ್ ಬೋಲ್ ಹೀತೋ ರಿಸಾರತ್ ಕಾಮಾಬ್ ಹೇ ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಮಿಂದಾದಿರನಾಲ್ ಪ್ರವಾದಗನ ಪೋಲೆ ಮಿಂಡಿಯಾಲೋ ಕುರಾನಿನ ಪೋಲೆ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಕಡಿಯುಮೋ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಕಡಿಯುಮೋ ಒರು ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬನಾಥನ್ಮಾರೋಡ್ ಞಾನನ್ನು ಜೋಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಳ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಞ್ಞಪ್ಪಿಡ ಪಳ್ಳಿಯಿಡ ಪಚ್ಚ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲರ್ತಿ ಕಡತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವೀಟಿಲಿ ಪೊಟ್ಟಿಕರೆಯಿಂದ ಭಾರ್ಯೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚು ನಮ್ಮಳ ಕುರಿಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೋಡಿಚ ಅವಳು ಬರೆಯುಮೋ ಕಾನ ಹುಡುಕು ಹೂವಲ್ ಕುರಾ ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಕುರಾಂಬರನ್ನ ಬರ್ತಾವಾಯಿರನ್ನೆ ಎಂದ ಬರ್ತಾವ ಜೀವಿತತ್ತಿ ಅಂಗನೆ ಜೀವಿಚವನಾಯಿರನ್ನದನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನತ್ತಿಂದ ಅಡಿಮೆಯಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಭಾಸಗಳು ಜೀವಿತತ್ತಿ ಊಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂಧನ್ ತಗರ್ತು ಬೋ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಭಾರ್ಯಮಾರು ನಮ್ಮಳೋಡ್ ಬರೆಯಣ ಕಾರಣ ಮಂದ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡ ಭಾರ್ಯಮಾರೋಡ್ ತಲೆ ಕಡಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಹಿನಿಂದ ಕುರಾನನ್ನ ಬರನ್ನದಂದ ನಿಂಗಳ ಭಾರ್ಯಮಾರ ಬಲಪ್ರಯೋಗತಿರೂಡ ಕೀಡಡಕರುದೇ ವಾಶರೂ ಹುನ್ನದೇ ಮಹರೂ ಅವರೋಡು ನಿಂಗ ಮಾನ್ಯಮಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾರನೆ ಎಂಡ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಭಾರ್ಯಮಾರನ್ನು ಬರನ ಆ ಭಾರ್ಯಮಾರನ್ನು ಬರನ ನಿಂಗ ಕರೆಯುಮೋ ಅಲ್ಲಾಗುವಿಂದ ಪ್ರವಾದಗಳು ವಫಾತಿಂದ ವೇಳೆಯಿಲ್ಲ ಕಡಕುಗಯ ಅಲ್ಲಾಂದ ರಸೂಲು ಮರಣಾಸನನಾಯಿ ಕಡಕುಗಯಾಣ ಆ ಸಮಯತ್ತಲ್ಲಾಗಿಂದ ರಸೂಲಿಂದ ಸಕರಾತಿಂದ ವೇದನೆಯುಡ ಸಮಯ ಪ್ರವಾದ ಗಂಡ ಚುಂಡಂದು ಪುರುಗುರುಕುನ್ನುಂಡು ಪಕ್ಷೇ ಅಲ್ಲಾಂಡ ರಸೂಲೆಂದಾಣು ಪರಹಿಂದನ್ನ ಬಲಿಯಿರೋಟು ಗೆಲ್ಕಾನ್ ಗಡಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಡತ ಭಾರಿ ಆಯಿಷಾ ರಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಗಂಡೆಯ ಮಡಿಯಿಲ್ಲ ತರವಚ್ಚ ರಸೂಲಲ್ಲ ಕಡಕುಗಯ ಆಯಿಷಾ ಬೀವಿ ಪರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಂಡ ರಸೂಲೆಂದಾಣು ಪರಹಿಂದನ್ನ ಗೆಲ್ಕಾನ್ ಪ್ರವಾದ ಗಂಡ ಿಲೇಕ್ ನಾ ನಂಡ ಚವಿ ಚೇರ್ತು ವಚ್ಚಪೋ ಅಲ್ಲಾಂಡ ರಸೂರು ವಫಾತಾಗುನದಿನ ತುಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಪರಂದಿಟ್ಟು ಬೋಯ ಉಪದೇಶಮಂದ ನಮ್ಮನು ಪಲಿಪೋಡು ಮೂಟತೋಡ ಬರಯಾರುಂಡು ಋಷಿ ಕುಲಿಯ ಉಮ್ಮತಿ ಬಿಸಲ ಎಂಡ ಸಮೂಹವೇ ನಮಸ್ಕಾರತ್ತ ಕುರುಚು ಚಿಂದಿಕಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರವಮಾಯಿಟ್ಟು ಚಿಂದಿಕಣೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಾನೋಡುಳ್ಳ ಕಡಪ್ಪಾಡಾಣೆ ಅದಿಲ ನಿಂಗಳಾರೂ ಬೀಚ ಬರಿತುರಿದೆ ಅದೋಡ ಪ್ರವಾದಕನ ಅವಸಾನಿಚಿಲ್ಲ ಆಯಿಷಾ ಬೀವಿ ರಿವಾಯತ್ತದ ಇನ್ನ ಹದೇಸಿನ ಕಾಣಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದಕ ನೆಂಬಕ್ಕೆಯೋ ಬಿರು ಬಿರು ಕನ್ನಡ ಬೋಲೆ ಎನಿಕ್ಕು ಬೋಣ್ಣಿ ನಾ ರಸೂಡಲ್ಲಾಡ ಚವಿಲೋಟು ವಚಪ್ಪ ವಫಾತಾಗುನದಿನ ತೊಟ್ಟು ಮುಂಬಲ್ಲಾಂಡ ರಸೂಡು ಪರನ್ನದಂದನ್ನರಿಯೋ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹ ಫಿನ್ನಿಸ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹ ಫಿನ್ನಿಸ ಫೈನ್ನ ಹುನ್ನ ಅವಾನಿಂ ಬೈನ ಐಬೂಕುಮ ನಿಂಗಡ ಭಾರ್ಯಮಾರಿಡ ಕಾರ್ಯತ್ತಿ ನಿಂಗಳಲ್ಲಾ ನಸೂಚಿಕಣೆ ನಿಂಗಡ ಭಾರ್ಯಮಾರಿಡ ಕಾರ್ಯತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾ ನಸೂಚಿಕಣೆ ಫೈನ್ನ ಹುನ್ನ ಅವಾನಿಂ ಬೈನ ಐಬೂಕುಮ ಅವರು ನಿಂಗಡ ಕೈಯಿರೇಲ್ಪಿಕಪಟ್ಟ ಅಮಾನತಾಣ ನಿಂಗಡ ಕೈವಲ್ಲೈಲ ನೀ ವಾಂಗಿಚು ವಚ ಅಮಾನತ ಅಲ್ಲಾಂದ ರಸೂರಿಂದ ಅವಸಾರ ತವಸೀಯತಲ್ಲೇ ಇಡ ನೀ ಕೈವಲ್ಲೈಲ ವಾಂಗಿಚ ಅಮಾನತಾಣ ನಿಂಡ ಭಾರ್ಯ ಎಂದ ಪರನ್ನ ವೇದಿನ ಕುರುಚಾಣನ್ನರಿಯುಮೋ ಸಹೋದರಗಳೇ ನಿಕ್ಕಾಗ ನಡಕುನ್ನ ನೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಭಾರ್ಯಡ ಪಿದಾವ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿಂದ ಉಲ್ಲಂಗೈ ನಮ್ಮಡ ಉಲ್ಲಂಗೈಲೇಕ ಚೇರ್ತು ವೆಕ್ಕುಗಯಾಣ ಎಂದಿನಾಣು ವಧುವಿಂದ ಪಿದಾವ ಅವಂಡ ಉಲ್ಲಂಗೈ ನಮ್ಮಡ ಉಲ್ಲಂಗೈಲೇಟ ಚೇರ್ತು ವೆಕ್ಕುನ್ನಡು ಅಯಾಳು ಬರಯಾರ್ನ ಚುಂಡುಗಳು ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಯುಗಯಾಣ ಪತ್ತಿರುಬದು ವರ್ಷತೋಳಂ ಕೈವಲ್ಲೈ ಕೈವಲ್ಯ ಮೋರ ಕಾತು ಸೂತಿಚ ಎಂದ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ ನಿಂದ ಕೈವಲ್ಲೈಲೇಕ ನಾ ಗುಚ್ಚು ಬರುಗಯಾಣ ಇತ್ರೈನ ನಾ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟು ಮಳತಿಯ ಎಂಡ ಪಾವಪಟ್ಟ ಪೊನ್ನು ಮೋಳೆ
ചൊറിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ഭാര്യയോട് അക്രമം ചെയ്യുമ്പോ ആ ഭാര്യ ഒരു പിതാവിന്റെ പൊന്നുമോളല്ലായിരുന്നു ആ പിതാവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഒരു പൊന്നുമോളായിരുന്നില്ലേ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വെച്ച് വരുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതമാണ് എന്തിനാണ് കൈകൾ കമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നിക്കാഗിന്റെ സദസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഇനി അഹമ്മദ് കബീർ പറഞ്ഞ യുവാക്കന്മാർക്കാണ് രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ എന്റെ കൺമണിയെ നിന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ച് തരികയാണ് അവള് നീനി കണ്ണ് നീര് കുതിപ്പിക്കരുത് അവളെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവളെ നീനി കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന സാക്ഷി നിർത്തി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സാക്ഷി നിർത്തി അവിടെ കൂടിയ പുരുഷാരത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കബിൽ ടു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഇനി ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവളുടെ കണ്ണ് നിറയില്ല അവളുടെ കഴിവ് പടയില്ല അവളുടെ കാലിടറില്ല അവൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല പൊന്നുമോനെ കാല് കടിഞ്ഞ് നിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവളുടെ ഉമ്മയെ നോക്കി അവൾ കരയുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അവൾക്ക് ഉമ്മയെ കാണാൻ കടിയില്ല അവൾ ജീവിച്ചു വന്ന വീടിനോട് കൂടെ പറയുന്നു അവളുടെ ഉമ്മയോട് അവരുടെ ഉപ്പയോടും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എല്ലാത്തിനോടും വിട പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നുമോനെ നിന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിന്റെ വരൽ തുമ്പിലവള് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് കാണാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു പെണ്ണ് യാത്ര പറയുമ്പോൾ നിന്റെ കൈ വരളിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ ആകെയുള്ള ഒരാശ്രയം ഈ വിരൽ തുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇനി അവളുടെ വീട് നിന്റെ വീടാണ് അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ ഉമ്മയായി അവളുടെ പിതാവായി അവളുടെ സഹോദരനായി അവളുടെ ഭർത്താവായി വിവിധ റോളുകളിൽ മാറേണ്ടത് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഒരു നിരപരാധിയായ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണു നീര് വീണ കുടുംബം ആ കുടുംബം പിന്നീട് തകർന്നു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഇന്ന കുന്ന അവാനും പൈന ഐതീക്കും നീ കൈവെള്ളയിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന ജീവിതവാ വളരേത് റസൂലുള്ള ആദ്യ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഏതോ ഭർത്താക്കന്മാർ വെടി വെച്ചാന്ന് ഓർത്തി വളച്ചാൻ പുരാൻ ഓ ഔദ് ഈ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചിരിയുടെ അതൊന്നും കളയരുത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് റസൂല ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ കാര്യമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തോട് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയില്ല പക്ഷെ അവൻ ഭാര്യയോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭാര്യ വീട്ടിലും വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗമാന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാസ അല്ലാതെ വിമർശിക്കാൻ പറയണമല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ കടപ്പാടുകളുണ്ട് മക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് ഭാര്യയോട് നിനക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കൈവെള്ളയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ ഇനി അവൾക്ക് ഭാര്യയില്ല മക്കളിൽ അവൻ ഇയാൾക്ക് സഹോദരങ്ങളില്ല പത്തിരുപത് വർഷം കളിച്ച് നടന്ന വീടില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നവരാണ് ഇനി എല്ലാം ആ പെണ്ണിനാരാണ് നമ്മളാണ് കൂടുതൽ ഞെളിയുണ്ട നിങ്ങളും കരുതണം പഠിച്ചവൻ ഇനി ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ അത് അമ്മായിയമ്മയല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ സ്വന്തം വാപ്പയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നോ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും കാണാൻ കഴിയണം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താലേ നടക്കൂ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇവരെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെളിയുക അവരെ പറയുമ്പോൾ കടക്കിലെ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചെറ ഒരു കണ്ണി പോലെ കൂട്ടിച്ചെറുക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അറിയുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആയിഷാബിയോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഭർത്താവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആയിഷാബിയുടെ മറുപടി ഒരു നെടുവീർപ്പായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഇത് ആയിഷാറതി അള്ളാഹു അൻഹ നിങ്ങളെല്ലാവര
എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങൾ ആയിഷാബി അള്ളാണ്ട് റസൂൽ എവിടെ കടന്നു എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പരന്നോണിയായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം വരിക ബാക്കി ഇൻഷാള പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രഭാതകൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുവോധർ എവിടെയാണ് കിടന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിടപ്പറ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടി വിരിച്ച മെത്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയുമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ആയിഷാ ദേവിയുടെ ജീവിതം എത്ര ദുരിതമായിരുന്നു അതറിയണമെങ്കിൽ ആയിഷാ ദേവി തന്നെ പറയട്ടെ ആയിഷാദേവി പറയുകയാണ് ഒരു മാസം കടന്നു പോയി രണ്ടാമത്തെ മാസവും കടന്നു പോയി ആ സമയത്തെല്ലാം അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടില് ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും ജീവിച്ച വീട്ടില് അടുപ്പിൽ ഒരു ദിവസം പോലും തീ പുകഞ്ഞിട്ടില്ല അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാത്ത രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോ ചോദിച്ചു രണ്ട് മാസം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് പട്ടിണ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നില്ലേ ആയിഷ ദിവിയുടെ മറുപടി അസ്വതയിലെ രണ്ട് കറുത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവം പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഒന്ന് കറുത്ത കാരക്ക ആ കാരക്ക വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നപ്പോൾ വെള്ളം കറുത്ത നിറമാകുന്നു വല്ലാതെ വശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ ആ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കൂടി കുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വശപ്പ് മാറ്റിയെന്ന് സഹോദരങ്ങള് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവോ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നവോ പരസ്പരം തർക്കമാണ് പരസ്പരം വിതർക്കമാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ചുറ്റുപടുത്ത് ഉണക്കുന്ന നട്ടുച്ച നേരം അള്ളാണ്ട് റസൂൽ എന്ന ഭർത്താവ് ഓടി വരുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയിഷ വിശക്കുന്ന മോള് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരിക ആയിഷ ദേവി അടുക്കളയിൽ ചൊന്നു ആ അടുക്കളയിൽ ഒരു കാരക്ക പോലും ബാക്കിയില്ല ആയിഷ ദേവി അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് വിരുമ്പി പോയി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവ് വിശം മുട്ടിയ വയറുമായിട്ട് മുമ്പിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാരക്ക പോലും ഇല്ല ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഹദീസിൽ കാണാം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നിവർത്താൻ തുടങ്ങി ഒന്നുമില്ലെന്നറിയാം വെറുതെ വെപ്രാളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാണ്ട് റസൂൽ വല്ലാതെ വിശന്ന് വേദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ വാതിൽ പുറത്തൊരു തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു അള്ളാണ്ട് റസൂൽ നോക്കുമ്പോ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്ന വാതിൽ പിടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് ആയിഷ കരയുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ആലു മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് ആയിഷ കരയുന്നത് അങ്ങ് വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങക്ക് തരാനൊരു കാരക്ക പോലും ഈ വീട്ടിലില്ല നബിയേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിളമ്പി വെക്കാനൊരൽപ്പം പിടി ഒരു പിടി ആഹാരമില്ലാതെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂല് എഴുന്നേറ്റ് തന്നു ആയിഷാബിയെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആയിഷയുടെ കവിളിൽ തടികി തലോടിയിട്ട് റസൂലുള്ള കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ കരയണ്ട ഇന്ന് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളാം ആയിഷ ഒരു നേരം വശന്ന് വലഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതിരുന്നിട്ട് കരയുന്ന ഭാര്യയെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ച ഭർത്താവ് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമാണ് അള്ളാഹാണ്ട് റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആയിഷാബിവി ഒരു കൂട്ടുകാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല പഴുത്ത ഈത്തപ്പെടും ആയിഷാ റതി അള്ളാഹുനയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അത് കണ്ടിട്ട് ആയിഷാബി വിരുന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കബർ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ പച്ചമണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും 
ഇതുപോലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നൊരു നല്ല ഭക്ഷണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഭർത്താവുമില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയിഷ സിദ്ദീഖാഹു അൻഹ ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ വീടുകളുണ്ട് സമ്പത്തുകളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടും ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു ഈ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു കരിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിലല്ല അള്ളാഹു നൽകിയതിന് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടന്ന കട്ടിലിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈത്തപ്പന മരത്തിൻ്റെ ഓല മണൽ തെരിയുടെ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട് ഐഷാബിയും റസൂലുല്ലയും കിടന്നുറങ്ങും ഐഷാബി ഒന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ റസൂലുല്ലാടെ റിസാലത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂർത്തു പോയ കല്ല് ഞാൻ പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂലുല്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബി അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി ഈത്തപ്പൻ മരത്തിന്റെ ഓലയിലാണല്ലോ നബിയെ എന്നിട്ടും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള എന്തോ ഒരു സം എന്തൊരു എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അത് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സംതൃപ്തി മരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ നാളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടേ സ്വന്തം ഭാര്യ നിന്നെയും കാത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പോകാൻ വേറെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങിൽ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടേ അള്ളാഹു ചോദിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യൻ താഴെ ചെമ്പിൻ്റെ തറ അഹമ്മദ് കബീർ നിൽക്കണം നിങ്ങളും നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം പറയേണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുരുഷായുസിൻ്റെ അർദ്ധ പകുതി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പകുതി ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പകുതി ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ വല്ലായ്മകളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ വളർന്നു പറയാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഇ പി അബൂക്കർ മൗലുണ്ട് ധാരാളം പ്രഭാഷകരുണ്ട് ആ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണത്തിനൊന്നും പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഒരു സംഘാടകർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അള്ളാഹുമ്മദ് കബീറിനോട് ചോദിക്കൂലേ നീ ജനങ്ങളോട് നിനക്ക് പറഞ്ഞ ഇൽമ നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അഹമ്മദ് കബീർ പറയണ്ടേ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആരിമീങ്ങൾ മുഴുവനും പറയും അള്ളാഹുവേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷിക്കുമല്ലേ അള്ളാഹു പരലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവല്ല അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദുനിയാവിൽ കൂടുതലും അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുകൂട്ടരെയും അള്ളാഹു വിജയിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്ന അതിന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഈ ദുനിയാവിൽ കൂടുതലൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും മതപ്രഭാഷണത്തിന് ആൾ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉസ്താമാർ പറഞ്ഞു വകത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കും കബീർ ഉസ്താദ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വകതുണ്ടോ കാരണം ഇന്ന് മനുഷ്യരെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അവനില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖമില്ല അത് കണ്ടവൻ ആത്മീയതയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു അള്ളാടെ തോഫി കൊണ്ട് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഒരു ചടരിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുണക്കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വാതു വെച്ചത് ഇത് പിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാനല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അരിമേടിക്കാനുമല്ല രണ്ട് ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ സമൂഹത്തോട് പകർന്നു കൊടുക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കണം അത് പറയണം പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ വാതു വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടും ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാൻ വൈദ് കാലത്ത് ഉമ്മത്തും മിനുഹും ലിമത്ത ഇതൂന കൗമനില്ല മുഹിലിക്കുഹും ഔമു അദ്വിബുഹും അതാപൻ ഷദീദ ആളുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപദേശിക്കാ
ഒരു പെണ്ണിനെങ്കിലും ഈ മാറ്റമുണ്ടായാലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് തിരുവനന്തപുരം സ്ത്രീകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഖുർആാനിലെ കുടുംബമാണ് ഞാൻ ഇതേ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പരസ്പരം കാണാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ കാലിൽ ചക്രം പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ വേഗതയോടെ നടന്നു പോകുന്ന നഗരജീവിതം അവസാനം ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ അന്ന് സമാപന സദസ്സിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെള്ളിയിൽ വന്ന് എൻ്റെ പുരുഷന്മാരെന്നോട് വെച്ച് എൻ്റെ പൊന്നുസ്താതെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് എത്രയോ മാറ്റം നിങ്ങൾ എന്ത് മന്ത്രമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാലോ അള്ളാഹുദ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്ന് യോജിപ്പുണ്ടാകുന്നു അന്നേ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ നാടുതോറും നടക്കുക വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ല വറക്കത്ത് മേടിക്കാൻ നടക്കുക നാടുതോറും നമ്മൾ വറക്കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അത് മേടിക്കാൻ ആളുകളുമുണ്ട് എന്താ കാര്യം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്താൽ വറക്കത്തില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളീൻ പെണ്ണ് പറയും ഭർത്താവിൻ്റെ കച്ചവടം ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നമാണ് എന്നിട്ട് അവൾ നടക്കുക കളരിത്തോട് ഉസ്മാൻ്റെ ഐക്കലി സിഹാ മേടിക്കാനും വറക്കത്ത് മേടിക്കാൻ വറക്കത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ കാരുണ്യം കിട്ടണ്ടേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അതേ സമയത്ത് ഭാര്യ അതേ സ്നേഹത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ മുഖം നോക്കിയിരുന്നാൽ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് നോക്കുമെന്നിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ പ്രതിഫലം ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഭർത്താവ് തിരിച്ച് അതേ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഉള്ളിലൊന്നുമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം എന്താ നല്ലറല്ലാഹു ഇലേഹിമ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് നോക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ നല്ലവരായിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന കുടുംബമായി മാറും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്താ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഭാര്യ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് എന്താ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് എന്താ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും രണ്ട് മക്കളൊക്കെ ആയി കല്യാണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യ ചോദിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ട് നാവിക്കരിച്ച ഒട്ടു വെച്ച് വരും ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തീ പിടിച്ചടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്നേഹമളക്കാൻ തെർമോമീറ്ററും കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും ഇത് അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പറയാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മറുപടി രണ്ട് ചവിട്ട് നമ്മളൊരു നാല് ശബ്ദമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കും പാവങ്ങൾ ഓടും എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോളിയും ഭർത്താവിനോട് പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം എന്തൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി കാരണം എന്താ അള്ളാണ്ട് റസൂലിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവി വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നബിയെ അങ്ങേക്ക് എന്നോട് എന്തൂര സ്നേഹം ഉണ്ട് നബിയെ ദാരി ജീവിതമാ റസൂലാട് റസൂലാട് ആയിഷ ബി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ആ തിറുമതി ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങേക്ക് എന്നോട് എന്തൂര സ്നേഹം ഉണ്ട് നബിയെ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു റസൂൽ എന്ന് പറയും ആയിഷ ഈ കയറിൻ്റെ പിരി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കയർ ഇവിടെ കയർ മേഖല ആലപ്പുഴ ആ കയറിൻ്റെ ഇടയുണ്ടല്ലോ ആ ഇട ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണ മാതിരി നിന്നോടുള്ള ഹുബ്ബ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കയറിൻ്റെ ഇട ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക ആയിഷാബിക്ക് സന്തോഷമായി എൻ്റെ റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ഇത്രയും സഹാബാക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം അറേബ്യയുടെ കഥ നോക്കണം നീ പോവാൻ അത് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിഷാബി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അല്ല വന്നിരിക്കും ആയിഷാ വിളിക്കും നബിയെ എന്തോ ആയിഷ നമ്മുടെ പഴയ കയറെങ്ങനെ ഇരിക്കണ് ഇമാൻ തുറുമതി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് റസൂൽ എന്ന് പറയും ആയിഷ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനേക്കാളും ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാരാ ഇത് നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ നമുക്ക് കോരിത്തരേണ്ട റസൂൽ അള്ളാടെ കഥയാ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം
നാല് സംസ്ഥാനവും പെണ്ണ ഭരിക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാപ്പിള ഇല്ല ഒന്നിന് മാപ്പിള ഉണ്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് ഭർത്താവില്ല മമതാ ബാനർജിക്ക് ഭർത്താവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ യു പിയിൽ മായാവതി മായാവതിക്ക് ഭർത്താവില്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിതിനാണ് എന്താകും എന്താഹുവാലും അപ്പോൾ ഈ തോറ്റു തരില്ല അതവർക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ആയിഷാ ബീബി പെല്ലെ പിണങ്ങി മാറിയിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂർ വന്നിട്ട് ആയിഷ നീ പിണങ്ങണ്ട എന്ന് വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓടാം റീ നടത്തി കൊച്ചു പിള്ളേരോടത്തില്ലേ പിണങ്ങി മറിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മത്സരം നടത്താടേ ജീവിതം നിന്റെ ഈ മസിലു പിടുത്തത്തിലൊന്നും പോകില്ല പൊന്നുമോനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നടത്താം അങ്ങനെ റസൂലായി ആയിഷാ ബീവിയും കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഓടി അള്ളാന്റെ റസൂലും മനപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുത്തു ആയിഷാ ബീവി ജയിച്ചു പ്രശ്നം തീർന്നു ഇപ്പൊ പിണക്കം മാറാൻ റസൂല എന്ത് ചെയ്ത് മനപൂർവ്വം അങ്ങ് തോറ്റു കൊടുത്തു നമ്മളൊരു മനപൂർവ്വം അങ്ങ് തോറ്റേക്കണം ഇപ്പൊ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് മിണ്ടൂല പത്ത് ദിവസമായി പിണങ്ങിയിരിക്കുക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യ മിണ്ടൂല പിണങ്ങിയിരിക്കണം വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോ അതാ പൊങ്കാലയുടെ കലം മാറി മോന്തെ ഇരിക്കണം വീർത്ത് പൊങ്കാലയുടെ കലം മാറി മൂട് മാറി നിനക്ക് ഞാൻ ബി കലാണ്ടി കൊണ്ടോ എന്നോട് മിണ്ടണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ നിനക്ക് ഞാൻ മടത്തുള്ളി കിലുക്കത്തിന്റെ കമ്മല് മേടിച്ചു തരാം എന്നോട് മിണ്ടണ്ട നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യൂല പിണക്കം മാറൂല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചാ മതി എന്ത് ആ മൂപ്പതാപ്പാക്ക് എന്തൊരു ആവേശം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയാവോ ആ സമയത്ത് പോയിട്ടേ ഇത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ആകുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ലയസായിട്ട് പറയൂലോ പതിവില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കുടുംബ ജീവിതം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റു പോയിട്ട് ആ പിണങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂലോ പൊങ്കാലക്കര മാറി പോയിട്ട് ഈ താടക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സൂട്ട് ചുരിച്ചേരം നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അതോ നിനക്ക് എന്തൊരു സൗന്ദര്യവാ അപ്പളെ അവിടെ ചോദിക്കും ഇക്ക ഇക്ക കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ അതോ ഞാൻ തീർന്ന് വിഷയം തീർന്ന് അതിന്റെ വിഷയം അതോടെ എന്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ആയിഷാ ബീവി പലപ്പോഴും പരിഭവം നടിക്കുമായിരുന്നു പരിഭവത്തോട് വല്ലാതെ രജാവതിയായിരിക്കുന്ന ആയിഷയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുമായിരുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ നിന്റെ മുഖം എന്തോ സൗന്ദര്യവതിയാണെന്ന് അവർ ജീവിതത്തിൽ കളിച്ചു വളർന്നു ആയിഷ പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂലായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കോരി വെക്കാൻ പോയി ഞാൻ വെള്ളം കോരി തോൽപാത്രത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാണ്ട് റസൂര് വന്നു റസൂലുള്ള വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കോരി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് റസൂലുള്ളയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കുളിക്കാൻ പാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ച വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോരി ഞങ്ങൾ കളിച്ചു എന്ന് പറയണ ആരാ നമ്മുടെ ആഹൃത്തിൻ്റെ നായകൻ്റെ ഭാര്യ ചെയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്യോ നമ്മളെന്താ നമ്മളെ സമയത്തോളം എന്തുവാ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവാസാവ് പോലെ അല്ലേ എട്ട് മണിക്ക് ചോറെടുത്തോടെ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചു ചോറ് വായി കറിയൊന്നും മീൻ പിടിച്ചു നാല് ചവിട്ടും ബഹളവും അതെല്ലാം കൂടെ തിന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ആ കത്തി ഇരിക്കണ കസേരയുടെ പുറകെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവൻ ഈ പെരുമ്പാൻ പെര വിടുങ്ങണ മാറി സർവതും ഭാര്യ അങ്ങ് തിന്ന് അവസാനം പോയി കയ്യും കഴുകി ടൗലൊക്കെ തെളിച്ചു എടാ ബെഡ്ഷീറ്റ് പിടിച്ചു വെച്ചു ഒരൊറ്റ കടപ്പ ഉദയാക്ക് പോത്തിനെ മറിച്ചിട്ട് മാറി രാവിലെ എഴുന്നേക്കും അവൻ വീണ്ടും പോകും ഈ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുറകെ വന്നിരിക്കണം എന്തിനാ ഒന്ന് പറയണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പാചകം മതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അത് മതി അവർക്ക് ഇത്രയേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇല്ലേ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നെടുമങ്ങാടായിരുന്നു എനിക്ക് അതൊരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഈ പാല് കാച്ചൊന്നും വീടിൻ്റെ ആയിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാര്യക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഭാര്യ പോയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ പാല് കാച്ചിന് ഉസ്താദിനെ കൂടെ വിളിക്കണേന്ന് ഒരു ചപ്പാട് കിട്ടിയില്ലോ ആ കാരണം എന്താ അന്ന് ഉണ്ടാക്കണോ കൂടെ ഉസ്താദ് നല്ലാന്ന് പറയും നാല് പേരെ
ഇതേ റസൂലായും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ പ്രഭാതകരും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതുവരെ ഏതുവരെ ഒരിക്കൽ റസൂൽ ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആയിഷാബി പാചകം ചെയ്ത് ഇറച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വേറൊരു ഭാര്യയായ മൈമൂന അലി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചക്കറി കൊടുത്തു വിട്ടു ആയിഷാബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് കഴിക്കും അടുത്ത ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാര്യ വെച്ച് ഇറച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ആയിഷാബി വലി കാണിച്ചില്ല റസൂലുള്ളാക്ക് മനസ്സിലായി ആയിഷാബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി റസൂലുള്ള എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഈ റസൂലിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എന്നാ ഭാര്യ ഒന്ന് ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു റസൂലുള്ള മൈമൂന ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കറി പയ്യെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് റസൂല മൈമൂനയുടെ പാചകം എന്താ നല്ല പാചകം ആയിഷാബിയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കൈ പടക്കിയിട്ട് ഒറ്റ തട്ട് കൊടുത്ത് ഇറച്ചി പാത്രത്തിന് പാത്രം തെറിച്ച് മൂലെ പോയി കിടന്നു ദാരുടെ വീട്ടിൽ നടന്നതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യ ഇറച്ചി പാത്രത്തിന് തൊഴി കൊടുത്തു ഇറച്ചി പാത്രം തെറിച്ച് മൂലെ പോയി കിടന്നു നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും വർഷം കഠിന തടവ് ആര് തടവ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം തട്ട് കൊടുക്കണമൊക്കെ അറിയാം സർവത സ്ത്രീ പീഡനമാ ഇപ്പൊ അതാ ബില്ലും പാസ്സാക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് വന്ന് തട്ടിയാലും കേസാ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടിയാലും കേസാ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാല് ചവിട്ടെങ്കിലും ചവിട്ടും അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു റസൂൽ അല്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ മടക്കി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം നമ്മുടെ വകലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നായി മാറും അവിടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഞാൻ കുറെ നേരം കണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയി കാര്യമില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഫക്കത് ഹസിറ ഹുസ്റാന മുബീന വ്യക്തമായ നഷ്ടമായിരിക്കും റസൂല കമീസിന്റെ കൈയ്യൊക്കെ പൊന്തിച്ചു വെച്ചു മറിഞ്ഞു കിടക്കണ പാത്രം എടുത്ത് നേരെ വെച്ചു ചെതറി കിടക്കണ കഷ് ഇറച്ചി കഷ്ണം പറക്കി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു താഴെ കിണ തറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് ആയിഷാബിയെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ചിരി അങ്ങട് ചിരിച്ചു ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നാലുള്ള ചിരി ഉണ്ടല്ല ചിരി നെഞ്ചകം തകർന്നു പോയി ആയിഷാബി ഇവിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ റസൂൽ അള്ളാടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്ത അനുപ്പിയേ മാപ്പാക്കൻ അനുപ്പിയേ വിഷയം തുറന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതുവരെ പിണങ്ങി നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില ഹദീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാൻ മൂന്നാമത് മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ചരിത്രമാണിത് ഇമാം അഹമ്മദ് ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണിത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി മിണ്ടൂല പറഞ്ഞു ഇനി മധ്യസ്ഥം വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മൂന്നാമന വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സാധാരണ പറയൂലോ റസൂലുള്ളാടെ കൂടെ ആലു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആലു മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആലു മുഹമ്മദിന്റെ മകളെ പറയണം മകനെ പറയണം ഒക്കെ ചെയ്യും എന്ത് പറയുന്നത് ഇത്ര സമയം നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം പറയാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം പോരെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അപകടം പറ്റിയിട്ട് കാലൊരു നാല് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണത് ഞാനിന്ന് വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഈ ശ്രവുദ്ധി മൂലോട് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വല്ലാതെ ഇടങ്ങറാക്കികൾ വേദായിലും എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നാമത് യാത്ര അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമതേ ദുർബല പോരാത്തതിന് ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനും ആയിഷാറലി അള്ളാഹു താലാനി ഒരു ദിവസത്തിൽ പിണങ്ങി ആ പിണക്കം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുന്നൊരവസരത്തിയപ്പോ പഹക്കമാഹു അവര് രണ്ടുപേരും കൂടി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നിങ്ങനെ സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിൽ വെച്ച് മൂന്നാമത് മധ്യസ്ഥനാക്കി അങ്ങനെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തനാണ് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളാഹി
ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വലിയ മാന്യനായിട്ട് അടക്കിയല്ലോ എനിക്കും പറയാനുള്ള ഇച്ചിരി കാര്യം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സാധാരണ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാണ് ആ സംഭവത്തിൽ കാണാം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു തല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭാതകരോട് പ്രഭാതകരെ ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാനുള്ളത് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്റെ പിതാവാണെങ്കിലും മധ്യസ്ഥനാണല്ലോ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു പ്രഭാതകരെ പക്ഷേ ലാക്കൂര് ഇല്ല ഉള്ളതല്ലാതെ കള്ളമെന്നെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ നബിയേ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതൊന്നും പറയരുത് ഉള്ളതേ പറയാവുള്ളു നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ആയിഷാബിത് പറയേണ്ട താമസം അബൂബക്കറുതിയുള്ളാകുന്നു ചാടിയെടുന്നേട്ടു ആയിഷ എന്ന തന്റെ മകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറുതിയുള്ളാകുന്നു ആ നടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആയിഷ നീ എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയരുതെന്നോ അവാ കൂടി ഇല്ലത് ഹക്ക അല്ലാണ്ട് റസൂര് സത്യമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആയിഷ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആയിഷ അറിയല്ലാകുന്ന പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയവളായി തന്റെ വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിയും കിട്ടി ആയിഷ അറിയല്ലാകുന്ന കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിരുമ്പി കരയുമ്പോ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലം അവസാനിക്കുകയാണ് അത്രയും സമയത്ത് പരസ്പരം പിണങ്ങി നിന്നവരാണെങ്കിലും ആ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലോടി വന്നു ആയിഷാറിയല്ലാകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ആയിഷയുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞ അബൂബക്കറെ അറിയല്ലാകുവാണ് അബൂബക്കറെ ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അബൂബക്കറെ അള്ളാന്റെ റസൂലുമായി ഷാബിയും ഒന്നായി അബൂബക്കറി അള്ളാഹുന്ന വെളിയിലുമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എത്ര പിണക്കമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ എത്രയേറെ അനിട്ടമുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാബി പറഞ്ഞത് കാന എന്റെ ഭർത്താവ് കുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു മരിച്ചിട്ടും എന്റെ ഭർത്താവിനെ മറക്കാത്ത ഭാര്യ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത ഭാര്യ ബിബി ആയിഷാറിയല്ലാഹു ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ നല്ല ഭർത്താവാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഭർത്താവാക്കി തരട്ടെ ആയിഷാബി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയണോ ഈ അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിഷാ ബിബിക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തില്ല ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിഷാ ബിബിക്ക് മക്കളില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് വിവാഹം ചെയ്ത് ആയിഷാ ബിബിക്ക് ഒരു ഉമ്മയാകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മക്കളുണ്ടായില്ല അവസാനം ഉമ്മ എന്നൊരു കുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന വിളി കേൾക്കാൻ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനെ അബ്ദുല്ലയെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈറിനെ എടുത്തു വളർത്തി എന്നിട്ട് ഉമ്മ അബ്ദുല്ല അബ്ദുള്ളയുടെ ഉമ്മ എന്ന് സ്വയം അവർ പറയുമായിരുന്നു ആലോചിച്ചോക്കി വാങ്ങ് കഴിഞ്ഞു മക്കൾ പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടും പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും പരാധീനതകളും പരിദേവനങ്ങളും ഏറെയുള്ളപ്പോഴും പതിതനായി കഴിയുമ്പോഴും പരലോകമാണ് പരിഗാമ്യമെന്ന് കരുതി പാതിരാവിൽ പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഐഷ അറലി അള്ളാഹു അല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളല്ല ആ ദുഃഖങ്ങളെ സ്നേഹമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഷാല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം നാളെ ആര് ഇബ്രാഹിം പഠിക്കാം ഈ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നാളെ വിവാഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ ആവുക വിവാഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഇൻഷാല്ല നാളെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വേറെ യാത്രയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു അള്ളാഹു സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമായി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരെ നടത്തിയ ഈ പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലായിടത്തും അറിയണം അള്ളാടെ തോഫീ കൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വയൽ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നടത്തണം നമ്മുടെ
എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഗാനമേളയല്ലല്ലോ നടത്തിയത് അവർ കഥാപ്രസംഗം അല്ലല്ലോ നടത്തിയത് അള്ളാടെ ഖുർആാൻ പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ മലക്കുകൾ വരുന്നൊരു സദസ്സല്ലേ നടത്തിയത് അള്ളാഹു ഒരു ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ഭാവി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു അർഷിൻ്റെ തണൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴിതെട്ടി പോകുന്നു അവരങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പരാതി പറയും സഹോദരങ്ങളെ പരാതി പറയുന്നതിലല്ല ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കുന്നതിലല്ല ആ ഇരുട്ടിൽ ഒരു മെടുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കലാണ് ജോലി ഇപ്പൊ കത്തി ഇപ്പൊ കരണ്ട് പോയി ഓ ഇരുട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കണ്ടേ എന്നും ഇരുട്ടിനെ പഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ ഈ വലിയ ഒരു ഇരുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട പ്രായം കള്ളിലും കഞ്ചാവിലും തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട പ്രായം ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ നാടിനും ബാധ്യതയാകേണ്ട പ്രായം ആ പ്രായത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു സദസ്സ് ഒരുക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു അവസാനം വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അവരെ സഹായിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഏത് രീതിയിലും ഈ സദസ്സിൻ്റെ ചെലവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഹായം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും ഒരു നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ വരുമ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ അവസാന ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ആകെ ഉള്ളൂ നാളെ പ്രത്യേക സ്വലാത്തും ദുവായും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു നല്ല ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാളത്തെ സദക്കുകൾ മാറ്റുക എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലെത്തി കാണാൻ അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അള്ളാഹു ഇന്നില്ല അവർ ഇന്ന് പക്കറ്റ് ഇവർ എടുക്കുന്നില്ല നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുമെന്ന ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം ജീവിതം ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് കരിക്കത്ത് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഉമ്മ പൗഡറിട്ട് കണ്ണെഴുതി സ്കൂൾ ബാഗും കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പോയ ഏഴ് കുരുന്നുകളാണ് സാധാരണ വരുന്ന സമയത്ത് കാത്തു നിന്നപ്പോൾ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാർവതി പുത്തനാറിലേക്ക് സ്കൂൾ വാൻ മറിഞ്ഞ് ആമാശയത്തിൽ ചെളി കയറി അടങ്ങിയിട്ട് പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലൊരു കൂട്ട് ഒരുത്തർക്ക് ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരൻ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏഴ് വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുജൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ആ കൂടെ ഉണ്ട് വെള്ളി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്രവും വായിച്ച് ഞാൻ രാവിലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ്മ കൊടുത്ത് കരയുന്ന ഉമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവനെ സ്കൂളിൽ വിടണ്ട എന്തോ ഒരു ഭീതി പോലെ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ അന്ന് സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല വിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഷിഹാബുദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഉസ്താദെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന രണ്ട് ഇരട്ട മക്കൾ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സിയിൽ കിടക്കുക അന്ന നാളത്തിൽ ചെളി കയറിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജുമയ്ക്ക് ഇത് കാര്യമായി ദുവാ ചെയ്തു ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ തളർന്ന് ഐ സി യുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാടിയ ചേമ്പ് തണ്ടു പോലെ കിടക്കുന്നൊരു പാവം ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് തോരാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഐ സിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഒന്നിനെ അള്ളാഹു ഒരുക്കും മട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഇന്ന് കണ്ട നാളത്തെ സ്വപ്നം പോലെ തകർന്ന് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നാളെ ഇൻഷാല്ല വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സദക്ക എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വ
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ارحم الراحمين يا الله في برم دايال واي تمبوراني نغلا பாவங்கள எல்லாம் நீ பொறுத்து மாபாக்கணும் அல்லாஹ்வே பாவி ஜீவிதம் பாவ ரஹிதம் ஆக்கணும் அல்லாஹ்வே படச்சவனை ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി വരെ ഖബറടം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനേ കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാലിഹാത്തുകളാക്കണേ തമ്പുരാനേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സൽസ്വഭാവികളും ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ തമ്പുരാനേ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ നേരെ കൈകൾ ഉയർത്തി ആമിയും പറയുന്ന ഈ പാവങ്ങളെ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അവരെ മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാൻ തമ്പുരാനെ ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ യാമീൻ പറയുന്ന ആരെയും നീ ഒരു ദുഃഖങ്ങളിലാക്കി വലക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് തമ്പുരാനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട ഈ യുവാക്കൾക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ദീനിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശം നൽകി നാലിമിങ്ങളെ ഇന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി അവർക്കിടെ കയ്യിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സതക്കുകൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തോ അവരെല്ലാം മരിക്കുന്നത് വരെ കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇന്ന് വിനീതമിടത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം നൽകി കുടുംബത്തിന് വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഹൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പകരം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നാളെ ഇതേപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ നീ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വരക്കാത്തു